మళ్ళీ వెళ్ళాలి రావడం వెళ్ళడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అశరీరిగా అభ్యాసం చేయాలి ఈ అభ్యాసానికి కష్టమని అనిపించుకోరు నేను ఇప్పుడు కర్మ చేయడానికి దేహంలో ప్రవేశించాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను దేహానికి అతీతంగా నా సొంత ఇల్లు పరంధామని వెళ్తున్నాను అలా వెళ్ళడం రావడం అభ్యాసం చేయాలి స్వయాన్ని నిరాకారి ఆత్మగా భావించి భావాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలి అలా అయితే శరీర భ్రాంతిని మర్చిపోవడం సహజం ఈరోజు పాట ఏం చెప్తున్నారంటే ఓం నమ శివాయ ఓం శాంతి శివ బాబా బ్రహ్మ రథం ద్వారా వివరిస్తున్నారు ఎందుకంటే బాబా పిల్లల్ని ప్రశ్నిస్తారు నాకైతే నా రథం లేదు నాకు సొంతంగా రథం లేదు రథం తప్పకుండా కావాలి కదా మనకి మురళీ చెప్పాలంటే కూడా బాబాకి రథం కావాలి ఏ విధంగా మీరు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరికి రథం ఉంది అలాగే బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లకి సూక్ష్మ శరీరం ఉంది లక్ష్మీనారాయణులకి ఉందా శరీరం వాళ్ళకి కూడా శరీరరూపి రథం ఉంది ఈ రథాన్ని అశ్వము అంటారు అశ్వము అంటే గుర్రం నిజంగా గుర్రమా కాదు కదా మనుషులు మనుషుల కోసమే ఇలాంటి విషయాలు చెప్పారు జంతువుల విషయాలు జంతువులకి తెలుసు ఇక్కడ బాబా చెప్పేది మానవ సృష్టి కోసం బాబా కూడా కూర్చుని వివరిస్తుంది మానవుల్లో అంటే ఈ శరీరంలో ఆత్మ కూర్చుంది ఆత్మకు వివరిస్తున్నారు డైరెక్ట్ కూర్చితే మరే ఎక్కువ అప్న అప్న శరీర అయిన బాబా పిల్లల్ని డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నారు మీ అందరికీ ఎవరి శరీరం వాళ్ళకు ఉంది కదా ఎవరైనా అద్దెకు తీసుకున్నారా లేదా ఒక ఆత్మ ఇంకొక శరీరంలో ప్రవేశించిందా అలా లేదు కదా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఒక్క ఆత్మ శరీరం తీసుకోవడం విడిచిపెట్టడం చేస్తుంది మనుషులు అంటారు ఆత్మ ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మలు తీసుకుంటుంది అని ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటుంది ఆత్మ ఎనభై నాలుగు లక్షలు తీసుకుంటుందా ఎనభై నాలుగు జన్మలు తీసుకుంటుంది ఎనభై నాలుగు జన్మలకి ఆత్మ అలసిపోయింది అలసిపోయిందా చివరి జన్మలో ఇంక ఎనభై నాలుగు లక్షలు అయితే ఎలా ఉంటుంది ఎనభై నాలుగు లక్షలు అన్న మాటే లేదు ఇవన్నీ మనుషులు కోతలకు వస్తున్నారు బాబా వివరిస్తున్నారు ఆత్మలకి తమ రథం ఉంది మరి నాకు కూడా రథం కావాలి కదా నేను మీ అందరికీ బేహద్దు తండ్రిని ఆయనకి మహిమ కూడా చేస్తున్నారు పతిత పావనుడు జ్ఞానసాగరుడు అని మిమ్మల్ని ఎవరు పతిత పావనులు అని అర్థం పతిత పావనుడు అని ఎవరిని అంటారు ఒక శివ బాబా అని అంటారు లక్ష్మీనారాయణులు కూడా పతిత పావన అని అన్నారు ఈ పతిత సృష్టిని పావనంగా తయారు చేయడం అంటే పావన సృష్టి అంటే స్వర్గం అంటే పవనంగా చేయడం అంటే ఆత్మలందరినీ శ్రేష్టంగా తయారు చేయడం అది పరమాత్మ తప్ప ఎవరు చేయలేరు అందుకే భగవంతుడు ఏమంటున్నారు పతుతుల్ని పవనంగా చేస్తారు స్వర్గానికి రచయిత కాబట్టి ఆయనని ఏమంటారు సుప్రీం ఫాదర్ మీకు తెలుసు నెంబర్ వారీగా రాతి బుద్ధి నుండి అందరూ బంగారు బుద్ధిగా అవుతున్నారు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇలాంటి విషయాలు అర్థం కావు బాబా వివరిస్తారు బాబా వివరించాలంటే కూడా రథం కావాలి కదా పతిత పావురుడైనటువంటి నేను ఈ పతిత ప్రపంచంలోకి రావాల్సి వస్తుంది 
మరి ఈ రోగాలు వస్తే డాక్టర్ కూడా ఏం చేయాలి పేషెంట్ దగ్గరికి రావాలి కదా అలాగే బాబా అంటున్నారు నేను కూడా పావనంగా చేయాలి అంటే ఈ పంచి వికారాల రూపి రోగాన్ని తొలగించాలి అంటే ఈ పద్ధతి ప్రపంచంలోనే రావాలి ఈ పంచి వికారాలే మానవులకి దుఃఖాన్ని ఇస్తున్నాయి ఈ వికారాల వల్లే మనుషులు పతితంగా అయిపోయారు బాబా వివరిస్తున్నారు నాకు లేదా నేను ఈ పతిత ప్రపంచంలో రావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంది పతితంగా ఈ ప్రపంచానికి ఎన్ని పేర్లు పెట్టినా తక్కువే ఇప్పుడున్న అవినీతి ప్రపంచానికి ఎన్ని పేర్లు పెడితే కూడా తక్కువ ఇది భ్రష్టాచార ప్రపంచం మనుషులందరూ ఎలా అయిపోయారు భ్రష్టాచారులు అయిపోయారు పావనంగా ఉంటే శ్రేష్టాచారి అంటారు భారతదేశము పావనంగా శ్రేష్టాచారిగా ఉండేది ఒకప్పుడు ఎప్పుడు లక్ష్మీనారాయణులు పరిపాలించేటప్పుడు శ్రేష్టాచారిగా ఉండేది ఇప్పుడు భ్రష్టాచారిగా అయిపోయింది అందుకే దేవతలకి మహిమ చేస్తున్నారు మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు పదహారు కళల సంపూర్ణులని సత్యుగులు అందరూ హాయిగా ఉంటారు సుఖంగా విశ్రాంతిగా ఉంటారు ఎప్పుడు రేపు అవునా నిన్నటి వరకు విశ్రాంతిగా ఉన్నారు మళ్ళీ రేపు అలాంటి విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోతారు బాబా అంటారు నేను రావాలి అంటే ఎలా వస్తాను నేను రావాలి అంటే శరీరంలోకి కదా వస్తాను నేను శరీరంలోకి రావాలి అంటే నాకు ఎవరు కావాలి ప్రజాపిత ప్రజలందరికీ తండ్రి కావాలి సూక్ష్మవతన వాసి ఇక్కడికి ఎలా వస్తారు సూక్ష్మలోకంలో ఉండేది పరిష్కార్ ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ మనుషులు ఉంటారు నేను పతిత ప్రపంచంలోకి వస్తా సూక్ష్మలోకంలో ఉండే పరిస్థితి నేను ఈ పతిత ప్రపంచంలోకి తీసుకొస్తే నాది దోషం అవుతుంది అవునా అందుకని సూక్ష్మలోకంలో ఉండే పరిస్థితి ఎలా తీసుకొస్తాను నేను ఇక్కడ ఉండే మానవ తనువులోనే ప్రవేశిస్తాను అంటున్నాను బాబా చెప్పే విషయాలన్నీ చాలా రమణీయంగా ఉంటాయి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తాయి మరి ఎవరికి అర్థమవుతాయి ఎవరికి అర్థమవుతాయి ఇక కూర్చున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా ఎవరికి అర్థమవుతాయి ఈ విషయాలు ఎవరు బాబా వారిగా అయ్యారో వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి ఎవరు బాబా వారిగా అయ్యారో వాళ్ళకి గడి గడికి బాబా గుర్తొస్తూ ఉంటారు బాబా అంటారు నేను వచ్చేదే ఎప్పుడు అంటే ఈ భూమి మీద పాపం పెరిగిపోతుందో అప్పుడు వస్తారు కలీగల్లో మానవులు ఎంతో పాపం చేస్తున్నారు బాబా అడుగుతున్నారు పిల్లలు చెప్పండి నేను వస్తే ఎవరి తనువులోకి రావాలి నాకు కూడా అది కూడా ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు తనువులోకి వచ్చాక అడుగుతున్నారా రాకుండా అడుగుతున్నారు నేను వస్తే ఎవరి తనువులోకి రావాలి చెప్పండి అంటే ఈయన తనువులోకి ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఇంకొకరి తనువులోకి రావచ్చు కదా అంటారు కదా ఎవరి తనులోకి రావాలి వృద్ధ అనుభవి రథంలోకి రావాలి నేను అలాంటి రథాన్నే తీసుకున్నాను ఈయన చాలామంది గురువుల్ని చేసుకున్నారు ఎవరు బ్రహ్మబాబ చాలా శాస్త్రాలన్నీ చదివారు 
అందుకని ఇలాంటి రథాన్ని నేను తీసుకున్నా రథం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు బండి గుర్రబండి అనుకుంటున్నారా రథం అంటే శరీరం అలానే అర్జునుడు కాదు నాకేమి కృష్ణుడు అర్జునుడు యొక్క రథం కావాలా ఏంటి నాకు బ్రహ్మ రథమే కావాలి బ్రహ్మ బాబాని ఏమంటారు ప్రజాపిత శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటారు కృష్ణుడు ఏమంటారు సత్యుగానికి స్వర్గానికి యువరాజ్ అంటారు ఆయన ప్రజాపిత కాదు సత్యుగంలో ఉండే ప్రజలందరికీ ఆయన మహారాజు కానీ ప్రజాపిత కాదు నాకు బ్రహ్మారథమే కావాలి విరాట్ రూపాన్ని చూపిస్తున్నారు విరాట్ రూపంలో ఏం చూపిస్తున్నారు అందరికంటే ఏ వర్ణం గొప్పదో చూపిస్తున్నారు దేవతలు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు కనిపించట్లేదు బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులు ఉన్నతమైన వాడు అనే దానికి గుర్తు పిలక పిలక చూస్తే అర్థమవుతుంది వీళ్ళు బ్రాహ్మణులే ఇప్పుడు మనం బ్రాహ్మణులని ఎలా తెలుస్తుంది అందరికీ పిలక ఉందా లేదా సత్యమైన బ్రాహ్మణులు అయితే పిలక ఉండాలి మరి మీకుందా పిలక మీరు రాజ ఋషులు మీకు చాలా పెద్ద పిలక ఉంది ఋషి అంటే ఎవరు పవిత్రమైన వాడు మీరు రాజయోగి రాజ ఋషి రాజ్యం కోసమే తపస్సు చేస్తున్నారు మానవులు ముక్తి పొందడానికి హఠయోగ తపస్సు చేస్తున్నారు మీరు జీవన్ముక్తి రాజ్యం పొందడానికి జీవన్ముక్తిని లేదా రాజ్యాన్ని పొందడానికి తపస్సు చేస్తుంది అందుకే మీకు పేరేముంది ఏం పేరుంది రాజయోగి రాజ ఋషి ఇంకేం పేరుంది రాజ్యం పొందడానికి తపస్సు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఏం పేరుంది ఏదైనా పేరుందా లేదా ఎలా చెప్పారు చూడకుండానా చూసా మీకు ఏం పేరుంది శివశక్తి అని శివబాబా మనందరికీ తండ్రి తో తుమ్ ఫిర్సే భారత్ మీ జన్మలైతే మీరు మళ్ళీ భారతదేశంలో జన్మ తీసుకుంటారు కొందరు కొందరు జన్మ తీసుకున్నారు కానీ మేము శివబాబాకి పిల్లలు అయ్యామని అర్థం చేసుకోవట్లేదు అగర్ ఐసా సంజయ్తో శరీరంగా బాత్ బిల్కుల్ హీ నికల్ జానా చాహి మేము బాబా దగ్గర జన్మించాము బాబా వారిగా అయ్యామని అనుకుంటే దేహప్రాంతి పూర్తిగా పోవాలి పోవట్లేదు అంటే ఆ స్మృతి లేదు ఏ విధంగా శివబాబా నిరాకారుడు ఈ రథంలో ఉన్నారో అలాగే నేను నిరాకారి ఆత్మని ఈ రథంలో ఉన్నాను అని భావించండి బాబా అంటారు పిల్లలు నన్నే జ్ఞాపకం చేయండి ఎందుకు ఇప్పుడు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాలి వచ్చేటప్పుడు అశరీరిగా వచ్చారు దేవీ దేవత శరీరాన్ని తీసుకున్నారు తర్వాత క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు అయ్యారు ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి అశరీరి అవ్వాలి శరీర స్మృతిని మర్చిపోవాలి నిరాకారి తండ్రి చెప్తున్నారు నిరాకారుడైనటువంటి నన్ను బాబా అంటారు ఇప్పుడు మీరు నాకు పిల్లలు అయ్యారు ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్ళాలి 
దేహంతో ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే దేహాన్ని విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టడానికి ముందు ఏం చేయాలి దేహం యొక్క స్మృతిని మర్చిపోవాలి అశారీరిక భావించాలి దేహాన్ని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తారు మంచి దేహాన్ని ఇక్కడ నుండి తయారు చేసుకోవాలంతే ఈ దేహాన్ని తీసుకెళ్లేది ఏమీ లేదు బాబా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు నన్ను జ్ఞాపకం చేయండి ఇంకేం జ్ఞాపకం చేయాలి బాబాని ఇల్లు ఏ ఇల్లు పరంధం స్వీట్ హోమ్ని జ్ఞాపకం చేయాలి ఎవరైనా విదేశాలకు వెళ్ళారనుకోండి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు ఇండియాకి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంకా అక్కడ నుంచి బయలుదేరకుండానే గుర్తు చేసుకుంటారు మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నామని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అంటే అది ఎంతో మధురంగా అనిపిస్తుంది అలాగే మనం కూడా మన స్వీట్ హోమ్ని గుర్తు చేసుకోవాలి మనుషు మరితే హేతు జహా జన్మ నియాత ఇంకో వహ లేచాత ఎవరైనా చనిపోతే వేరే ఎక్కడైనా చనిపోయారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు వాళ్ళ పుట్టిన ఊరికి శవాన్ని తీసుకువెళ్తారు ఆ పుట్టిన ఊరే అందరికీ మధురంగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడే తయారైంది మట్టి ఈ మట్టిలోనే కలపాలి అనుకుంటారు విదేశాల్లో చనిపోతే కూడా ఇండియాకి తీసుకొస్తారు ఎందుకు చెప్తున్నారు బాబా మన సొంత ఇల్లు పరంధాము అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చాము ఇప్పుడు తిరిగి సొంత ఇంటికి వెళ్ళాలి దాన్నే గుర్తు చేసుకోండి బాబా అంటున్నారు నా జన్మ భారతదేశంలోనే అందుకని శివ జయంతి భారతదేశంలోనే జరుపుకుంటారు నాకు చాలా పేర్లు పెట్టారు శివ బాబాకి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి చెప్పండి ఎన్ని ఏవేవి పేర్లతో పిలుస్తున్నారు ఆయన్ని మీరు చెప్పలేరండి అమర్నాథుడు ఇంకా శివుణ్ణి రుద్రుడు అంటారు ఇంకా భోలానాథుడు అంటారు ఇంకేమంటారు నావికుడు అంటారు బబుల్లా తోటమాది భోలానాథుడు అయిపోయింది ఏం చెప్తారంటే ఈరోజు హరహర మహాదేవ్ అంటారు ఏమంటారు శివుణ్ణి హరహర మహాదేవ్ అంటారు ఎందుకంటారంటే అలాగా హరించమని దుఃఖాలని హరించేవాడు అని హరహర మహాదేవ్ అంటే ఎవరు దేవదేవ మహాదేవ్ హరహర మహాదేవ్ అంటే శంకరుడు అనుకుంటున్నారా నేనే అంటున్నారు బాబా ఇక్కడ బ్రహ్మ సర్వీసులో ఉన్నారు బ్రహ్మ బాబా పిల్లల యొక్క సేవలో ఉన్నారు తర్వాత కొత్త ప్రపంచ స్థాపన అయితే ఈ బ్రహ్మాయే పాలన చేస్తారు స్థాపన బ్రహ్మ బాబా ద్వారా జరుగుతుంది ఎవరు స్థాపన చేస్తారో మళ్ళీ వాళ్ళే పాలన చేస్తారు ఎవరు వాళ్ళు విష్ణు విష్ణు అంటే ఇద్దరు లక్ష్మీనారాయణుడు ఇక్కడ జ్ఞానం చెప్పడానికి నాకు బ్రహ్మ కావాలి బ్రహ్మని ఆదిదేవ్ అంటారు ఆదిదేవ్ మందిరం కూడా ఉంది ఎక్కడుంది ఆదిదేవ్ మందిరం దిల్వాడ మందిరం ఆదిదేవ్ అంటే ఎవరు బ్రహ్మబాబ ఆదిదేవ్ ఎవరి కొడుకు ఈశ్వరబాబు 
ఆదిదేవ్ ఎవరికి ఎవరైనా చెప్పండి అంటున్నారు పాప పోనీ ఆదిదేవ్కి తండ్రి ఎవరు ఆదిదేవ్ అంటే ఎవరు బ్రహ్మబాబ ఆయనకి తండ్రి ఎవరు శివబాబ శివబాబ అని జగన్ పిత అంటారు బ్రహ్మను కూడా ఏమంటారు జగత్పిత జగదంబ జగత్పిత జగదంబ మందిరం కూడా ఉంది ఆదిదేవు బ్రహ్మ రథంలో శివబాబా కూర్చుని ఉల్లి వినిపిస్తున్నారు మీరందరూ బాబా యొక్క సన్నుముఖంలో ఈ కోట్రీలో కూర్చున్నారు అందరికీ దేవాలయం కట్టించారు కదా ముఖ్యమైన వాళ్ళు నూట ఎనిమిది మాల నూట ఎనిమిది మాల తయారు చేశారు దేవాలయం ప్రాంగణంలో కూర్చుని మాల తిప్పుతారు కదా పూజ చేస్తారు ఆ మాలలో ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరు శివబాబ ఆ తర్వాత బ్రహ్మ సరస్వతి మాల తెలుసు కదా మాలకు ఒక పువ్వు ఉంటుంది ఒకటేమో డబల్ పూస ఉంటుంది మాట తిప్పినప్పుడు ఆ పువ్వు ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఒక రాజు తిరిగిందని గుర్తు పెట్టుకుంటారు బ్రహ్మబాబాకి సరస్వతికి వాళ్ళ శరీరం ఉంది ఎవరికి శరీరం లేదు బాబా అంటే నాకు శరీరం లేదు మాలని పూజిస్తారు మాల తిప్పడం పూర్తయిపోతే దానికి నమస్కరిస్తారు తల ముంచుతారు ఎందుకు చేతంటే పతుతుల్ని పవనంగా తయారు చేసేది బాబా అందుకే ఆయనకి పూజ చేస్తారు మాల చేతిలో తీసుకుని కూర్చుంటారు నార్త్ ఇండియన్స్ అయితే రోజు తెల్లవారుజామున మాల తిప్పుతారు మాట ఎక్కడున్నా సరే ట్రైన్లో ప్రయాణం చేసినా కూడా తెల్లవారుజాము లేచి మాల తిప్పుతారు మాల చెప్పిస్తూ రామా రామా అంటారు పరంపిత పరమాత్మ పేరు ఎవరికి తెలియదు శివబాబా ముఖ్యమైన వాడు ఆ తర్వాత బ్రహ్మబాబ సరస్వతి బ్రహ్మకుమారి కుమారులు ఎవరు పురుషార్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళకి పేరుంది ఇక ముందు మీరన్నీ చూస్తారు జప్ పిచాడి భోగి తప్పు మేహ ఆక రహింది ఇంకా చివరి సమయం వచ్చేస్తే మీరు వచ్చి ఇక్కడ ఉంటారా అంటారు బా ఎక్కడ మధుబన్లో ఎవరు ఉంటారు అందరు వెళ్ళి అక్కడ ఉంటారా ఎవరు పక్క యోగిలు ఉంటారో వాళ్ళే ఉండగలరు భోగితో కూడా టకా సున్నేసి కథం పూజ అయ్యింది భోగిలైతే ఏం చేస్తారు కొద్దిగా ఏదైనా విషయాలు విన్నారు అంటే కంతే సమాప్తి అయిపోతారు కొయ్యిక ఆపరేషన్ దగ్గరేసి మనుషులు అన్కాన్షియస్ పూజ అవుతాయి ఎవరిదైనా ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు చూసారనుకోండి స్పృహ కోల్పోతారా అంటే చిన్న పరిస్థితి చూస్తేనే స్పృహ కోల్పోతారు అలాంటి వాళ్ళు ధైర్యంగా ఇక్కడ ఉండి వినాశం ఎలా చూడగలరు అని బాబా ఉద్దేశం అవి పార్టీషన్ అయితే మనిషి మరి ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం అప్పుడు ఎంతమంది చనిపోయారు ఈ రెండు విడిపోయేటప్పుడు ఓలోతో గొప్పడే మారితే అయితే అమ్మ బిగ్గర్ పోయి లడాయి రాజ్ లేది వాళ్ళైతే కోతలు కోస్తారు ఏ యుద్ధం లేకుండానే మేము రాజ్యం తీసేసుకున్నాం ఎంతమందో చనిపోయారు అంటున్నారు బాబా యుద్ధం లేకపోవడం ఏంటి చాలామంది చనిపోయారు ఇక్కడ అంతా అసత్యం ఏముంది ఇక్కడ అసత్యం అంతా అసత్యమే తండ్రి కూర్చుని సత్యాన్ని వినిపిస్తున్నారు బాబా అంటున్నారు నాకు జ్ఞానం చెప్పాలి అంటే రథం కావాలి కదా ఈరోజు ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు నాకు రథం కావాలి కదా ఏ రథం కావాలి అనుభవి రథం కావాలి నేను ప్రియుణ్ణి ఎవరు శివబాబా ప్రియుడు 
పెద్ద ప్రియుడు అంట మరి ప్రేయసి కూడా ఎవరు కావాలి పెద్దవాళ్ళే కావాలి కదా అందుకని ఎవరిని తీసుకున్నారు బ్రహ్మబాబా సరస్వతి అంటే ఎవరు సరస్వతి ఎవరు బ్రహ్మ ముఖ వంశ బ్రహ్మ భార్య కాదు ఎవరు సరస్వతి బ్రహ్మకి కూతురు అందుకే సరస్వతి దేవిని బ్రహ్మ మానస పుత్రిక అంటారు పుత్రిక కూడా ఎలాగా మానస పుత్రిక మానస పుత్రిక అంటే సంకల్పం ద్వారా స్వీకరించబడిన కూతురు అని మనం కూడా ఎవరు మానస పుత్రికలు పుత్రులే కదా కానీ ఆమెని జగదంబ అని ఎందుకు అంటున్నారు పుత్రిక అంటూ మళ్ళీ ఏమంటున్నారు జగదంబ మమ్మని జగదంబ బాబాని జగత్ పిత అంటున్నారు అలా ఎందుకు అంటున్నారు అసలైతే తల్లి ఎవరు అంటే బ్రహ్మబాబ కానీ చూడడానికి ఎలా ఉన్నారు పురుషుడు కదా అందుకని తల్లిగా ఎవరిని పెట్టారు మమ్మని పెట్టారు మాతమ్మకి సంబాలికి వెళ్ళి ఇంకో రకం బ్రహ్మబాబ పురుషుడు కాబట్టి మాతల్ని సంభాళించడానికి మమ్మని ఉంచారు అయితే మమ్మ ఎవరు బ్రహ్మ ముఖ వంశ వాళ్ళి సరస్వతి మమ్మ అయితే జవాన్ యువతి బ్రహ్మబాబ వృద్ధుడు ఒకరు ముసలి వాళ్ళు ఒకరు యువకులు ఇద్దరు భార్య భర్తలు అంటే బాగుంటుందా చూడడానికి శోభించదు కదా అందుకని మమ్మ అని బ్రహ్మకి భార్య అని అనకూడదు అంటున్నారు మీకు అర్థమవుతుందా అర్థం కావట్లేదు కూతురు భార్య ఏంటి అనుకుంటున్నారు బాబా పిల్లలు పక్కా వాళ్ళైతే అర్థమవుతుంది మీరు అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కదా బాబా ఏమంటున్నారు నేను బ్రహ్మ శరీరాన్ని లోన్ తీసుకున్నాను బ్రాహ్మణుకు కిలాతేహతో ఆత్మ ఆక బ్రా బ్రాహ్మణిక శరీరక ఆధార్ లేదు మామూలుగా శరీరాన్ని ఆధారం చాలామంది తీసుకుంటారు పూర్వం ఎవరైనా చనిపోతే ఆ ఆత్మని వేరే శరీరంలోకి పిలిచేవారు అలా ఆధారం తీసుకునేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కాసేపు వచ్చి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఇక్కడ సృష్టి పరివర్తన చేయడానికి జ్ఞానం చెప్పడానికి శివబాబ బ్రహ్మబాబా శరీరాన్ని తీసుకున్నారు అప్పుడు ఆత్మ అక్కడ శరీరాన్ని వదిలి వస్తుందా ఏంటి ఆత్మ వస్తుంది కదా ఇంకో జన్మ తీసుకున్నాక అక్కడ నుంచి ఆత్మ ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది ఇవన్నీ బాబా పిల్లలకి తెలియచేశారు డ్రామాలో ఈ సాక్షాత్కారాలు ఇదంతా ఆచారము నిర్ణయించబడి ఉంది ఇక్కడ కూడా మనం పిలుస్తాం ప్రకాశ్మణి దాది కూడా వచ్చారు కదా అయితే నేను ఆత్మ శరీర చూడక రాయకి ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలి ఇక్కడికి వస్తుందని కాదు ఇది డ్రామాలో నిర్ణయించబడి ఉంది శివబాబా అయితే ఈ నంది గణంలో వస్తారు లేదంటే శివాలయంలో నంది ఎందుకు చూపిస్తున్నారు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మబాబా శరీరంలో వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి అది రథం అని చూపిస్తున్నారు సూక్ష్మలోకంలో శంకరుడి దగ్గరికి నంది ఎలా వచ్చింది అక్కడైతే ఉన్నది ఎవరు బ్రహ్మబాబ బ్రహ్మ విష్ణు శంకరు ఆ తర్వాత మమ్మ బాబా ఇది గృహస్థ ధర్మం అంతేకాని పశువులు ఎక్కడి నుండి వస్తాయి మళ్ళీ నంది ఎద్దు అంటే అది ఎలా అనుకుంటున్నారు 
మనుషులకి వృత్తి పనిచేయదు అంటున్నారు అందుకని ఏం చూపిస్తారో ఏం కథలు చెప్తారో అవన్నీ చదివినా విన్నా మనకి అప్పుడు అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి పనే లేదు ఊరికి వినేసి వదిలేసి ఇప్పుడు అవన్నీ ఆలోచిస్తే బుర పని చేయాలి వినాయకుడేంటి ఎలుక వాహనం ఏంటి శివుడికి ఏంటి నంది వాహనం ఏదొస్తే అది చెప్తారు అంతే అందుకే బాబా అంటారు అవన్నీ ఆలోచించడం వాటికి అర్థాలు తీయలేదంతా టైం వేస్ట్ అవుతుంది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం వేస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటున్నారు మనం అయితే ఏం చెప్తున్నాం మనమే ఒకప్పుడు దేవతలుగా ఉండేవాళ్ళం పునర్జన్మలు తీసుకుని ఆత్మ పద్ధతిగా పూచారిగా అయిపోయింది మీరే పూచులు మీరే పూచారు ఎవరు పూచులు పూజారి శివ బాబా అవునా బాబాయ పూచుడు బాబాయ పూజ అవునా ఎవరు ఆత్మ మనమే దేవతలు మనమే ఇప్పుడు పూజారిగా అయిపోయి ఎనభై నాలుగు జన్మలు మనమే కథ తీసుకుంటున్నాం శివ బాబా కాదు ఇప్పుడు మాయ అందరి బుద్ధిని ఎలా చేసేసింది రాతి బుద్ధి ఇలా చేసింది హంసో సోహం అంటే ఎవరు మనమే దేవతలు మనమే మనుషులు మనమే బ్రాహ్మణులు మనమే దేవతలు అవుతాం పునర్జన్మం తీస్తూ బాబా ఎంత చక్కగా వివరిస్తారు బాబా అంటున్నారు నేను బ్రహ్మల ప్రవేశించాను బ్రహ్మ బాబాకి చాలామంది గురువులు ఉన్నారు చాలామంది గురువుల్ని చేస్తున్నారు బాబా చాలా శాస్త్రాలు చదివారు ఎనభై నాలుగు జన్మలు పూర్తి చేశారు కానీ ఆ విషయాలన్నీ అప్పుడు బాబాకి తెలియదు మనం ఇప్పుడు అన్నీ అర్థ సహితంగా తెలుసుకుంటున్నాం చెప్తున్నాం ఎవరికైనా కూడా చెప్తే అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి బ్రహ్మ బాబాకి కూడా చెప్తున్నారు శివ బాబా మనకి కూడా చెప్తున్నారు అలానే ఎప్పుడు ఈయనలోనే నేను సవారీ చేస్తానని కాదు ఉంటాను వస్తాను వెళ్తాను కానీ ఎప్పుడు వస్తాను ఎప్పుడు వెళ్తాను ఎవరికి తెలియదు కానీ నేను రావాలి మీతో మాట్లాడాలి అంటే ఈ రథం నాకు కావాలి నేను ఎప్పుడు వస్తాను వస్తాను వెళ్తాను ఎప్పుడు వస్తాను అంటున్నారు బాబా మీరు ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడు వస్తారు మీరు ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడు వచ్చేస్తారు ఆలస్యం ఎవరిది మనదే మనదే నేనైతే సర్వీస్ చేయాలి శ్రీ శ్రీ శివ బాబా యొక్క సలహాతోటి ఈ భారతదేశం పవనంగా ఉంటుంది నరకంలో ఉండే వాళ్ళకి శ్రీ శ్రీ అనే టైటిల్ ఇస్తే చాలా పొరపాటు పూర్వం అయితే పేరుకు ముందు శ్రీ అని సత్యుగుల్లో దేవతలకు ఉండేది మనుషులకు ఉండేది కాదు ఇప్పుడైతే అందరూ శ్రీ అని పెట్టేసి ఉంటుంది బాబా ఇప్పుడు అందరినీ శ్రేష్టంగా చేసుకున్నారు ఒక శివ బాబానే శ్రీ శ్రీ అనాలి ఇంకెవరిని అనడానికి లేదు శివ బాబా తర్వాత ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఎవరు బాబా తర్వాత బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ ఆ తర్వాత శ్రీలక్ష్మి శ్రీనారాయణ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు జ్ఞానం అర్థమైతే చాలా మజాగా ఉంటుంది మజా అంటే ఏంటి సరదాగా ఉంటుంది అర్థమైతే సంతోషంగా కొందరు చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ జాలల్లో పడిపోతారు అయోమయంలో అర్థం కాక మాయ ఏం చేస్తుంది చెయ్యి వదిలించేస్తుంది చదువు చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ ఏదో ఒక జాలల్లో పడిపోతారు మాట ఈ దుకాణాలు కూడా నెంబర్ వారీగా ఉన్నాయి మంచి దుకాణం అయితే 
మంచి సేల్స్ మెన్ ఉంటారా దుకాణానికి సెంటర్స్ సేల్స్ మెన్ ఎవరు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి షాప్ ఎంత పెద్దదైతే సేల్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా అంత గొప్పగా ఉంటారు అందుకని పెద్ద షాప్కే వెళ్ళాలి వెళ్తే అవునా బాబా అన్న పెద్ద షాప్కి వెళ్తే అక్కడ మహారథులు దొరుకుతారు మాత ఊంకొద్దో టైం బహు తిరుగుతారు మాతలకైతే చాలా టైం ఉంటుంది అన్నయ్యలకి వ్యాపారాలు వ్యవహారాలు ఉంటాయి బిజీగా ఉంటారు మాతలు ఫ్రీగా ఉన్నారు అంటున్నారు బా ఒకప్పుడు ఉండేవారు అలాగే ఇప్పుడు అన్నయ్య కంటే బిజీ అయితే మాతలు వంట చేస్తే పని అయిపోయినట్లే అంటున్నారు బా బహు తుంపరు మీరు బంధం కాలిపోయి అన్నయ్యలు మాతలకి బంధన వేస్తారు వేసేవారు ఇదివరకు బంధనాలు ఉండే ఇప్పుడైతే ఎవరికి బంధన ఏమి లేదు ఎందుకంటే బ్రహ్మ కుమారి వెళ్తే వికారాలకు వదలాలని వెళ్ళనిచ్చేవారు శివబాబా ఐసి తిరికని చీజ్ హే చూ గడి గడి భూ జాతి శివబాబా ఎటువంటి వస్తువు అంటే అస్తమానం జారిపోతారు బాబా అంటారు కదా పాదరసం ఎలా ఉంటుంది పట్టుకుంటే జారిపో అలాగే బాబా కూడా ఎలాంటి వస్తువు ఇలాంటి తండ్రిని అంత మర్చిపోకూడదు నిరంతరం స్మృతి చేయాలి ఆయనతో ఉండాలి అనుకున్నా కూడా గడి గడికి మర్చిపోతారు బాబా చాలా సహజమైన మార్గం చెప్తున్నారు నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీ పాపాలు తొలగిపోతాయి మీరు నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు స్మృతి చేయకపోతే పాపం ఎలా తొలగిపోతుంది మీరు స్మృతి చేయకపోతే నా వెంట తీసుకు వెళ్ళను బాబా వెంట వెళ్ళాలంటే స్మృతి చేయాలి బాబా వెంట వెళ్తే ఇంకా శిక్షలో అనుభవించే పని లేదు వెనకాల వెళ్తే శిక్షలు ఉంటాయి భక్తి మార్గంలో మజ్జిగ తాగుతూ వచ్చారు బాగుంటుందా మజ్జిగ వెన్న బాగుంటుందా మజ్జిగ బాగుంటుందా సత్యుగుల్లో అయితే వెన్న అంతా తినేశారు సత్య త్రేతయాగాలలో వెన్న తినేశారు అయిపోయింది ద్వాపర కలియుగంలో మజ్జిగ తాగారు లాస్ట్ మిగిలింది ఏంటి మజ్జిగ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయితే మజ్జిగ కూడా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మన వాళ్ళు కూడా తెలుగులో అంటారు కదా జనం ఎక్కువైపోతే మజ్జిగ పలుచగా అయిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు కూడా మజ్జిగ పలుచగా అయిపోయింది సత్యుగుల్లో అయితే పాల నదులు నేతి నదులే ప్రవహిస్తాయి నదులు ప్రవహించడం అంటే ఇంకా అంత లోటు లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెయ్యి ఎంత రేటు ఉంది అంత రేటు పెరిగిపోయింది కానీ బాబా మీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఇక్కడ అవునా అచ్చా మా పిత బాబ్దాక మీటే మీటే సిక్కిలతే బచ్చం ప్రతి యాత్యా గుడ్ మార్నింగ్ రుహాని బాకి రుహాని బచ్చంకు నమస్తే మీటే మీటే రుహాని బాప్ దాదాకు రుహాని బచ్చోంకేర్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ నమస్తే ఉదాహరణ పాయింట్స్ రాజ ఋషిగా అయ్యి తపస్సు చేయాలి పూజనీయ మాలలో రావడం కోసం బాబా సమానంగా సర్వీస్ చేయాలి పక్కా యోగి అవ్వాలి గుర్తుంటాయి పాయింట్స్ ఏం చెప్తున్నాడు రాజ ఋషిగయ్యి తపస్సు చేయాలి పూజనీయ మాలలో రావడం కోసం బాబా
సంతోషంగా ఉంటే ఎలాంటి విఘ్నాలైనా సమాప్తి స్లోగన్ మీ స్థితిని ఎలా శాంత చిత్తుగా చేసుకోవాలి అంటే క్రోధభూతం దూరం నుంచే పారుకోవాలి మీ స్థితి ఎంత శాంత చిత్తుగా అయిపోవాలి అంటే కోపం దూరం నుంచే పారుకోవాలి ఎలా అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా మనల్ని చాలా కోపంతో తిట్టాలని అడగాలని వస్తారు మనం ఎలా ఉండాలి చాలా మధురంగా చాలా శాంతిగా ఉంటే మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి మన కోపం కాస్త ఏమైపోతుంది చల్లగా అయిపోతుంది మనం నవ్వితే వాళ్ళు కూడా అప్పుడు నవ్వుతారు ఆ తర్వాత ఏమంటారు అసలు ఎంత తిట్టేయాలనిపించిందో మిమ్మల్ని అంత కోపం వచ్చేసింది కానీ మీ దగ్గరికి వచ్చి ఏమి అనలేకపోయాము అంట అలాగా కోపం రాకూడదు మనకి కూడా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోని కోపం రాకుండా ఉండాలంటే అంతగా మన స్వభావాన్ని శాంతిగా చేసుకోవాలి ఓం శాంతి ఒక్కొక్కరు ఒక్క పాయింట్ చెప్తారా చెప్పండి ఏం చెప్పారు బాబా దాని గురించి ఇప్పుడు కూడా మజ్జిగే తాగుతున్నారా తాగారు 